বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সাথে আছি আমি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন আপনাদের জন্য রইল একগুচ্ছ লাল গোলাপের শুভেচ্ছা এবং অনেক অনেক ভালোবাসা তো পরিমিতি ষোলো দশমিক দুইয়ের আজকে আমরা সমাধান করব তিন নম্বর এবং চার নম্বর অঙ্ক সমাধান নিয়ে বাট তিন নম্বর অঙ্কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটি দিনাজপুর দুই হাজার সতেরো যশোর বোর্ড দুই হাজার ষোলোতে পড়েছে অ্যান্ড এই দুইটা অঙ্ককে ভালোমতো জানার জন্য আমাকে সাহায্য করবে আমার এই শূন্যসমূহ যাতে করে আপনারা অঙ্কগুলোকে একটু ভালো মতো বুঝতে পারেন প্রথমত সাহায্য করবে আমাকে এটা কোদাল বিভিন্ন জায়গাতে যদি আমাদের মাটি কাটতে হয় আমাদের এটা কাটাতে সাহায্য করবে অ্যান্ড এগুলো আয়ত অ্যান্ড বর্গের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে সাহায্য করবে অঙ্কগুলোকে ভালো করে বোঝার জন্য চেষ্টা করব আপনাদেরকে ভালো মতো বোঝানোর কতটুকু পারি জানি না তবে আপনাদের মনোযোগ যদি থাকে আশা রাখি ইনশাল্লাহ খুব সহজে বুঝতে পারবেন অঙ্কগুলো আমাকে তিন নম্বর অঙ্কতে কি বলছে একটু লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করি আমাকে বলেছে একটি বাগানের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ মিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে তিরিশ মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ যেহেতু আলাদা আলাদা দ্যাট মিন্স এটা অবশ্যই কি হয়ে যাবে এটা একটা আয়তক্ষেত্র হয়ে যাবে তাহলে এটা হলো একটা আয়তক্ষেত্র তার কারণ দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আলাদা আলাদা তাহলে আমরা অবশ্যই বলে দেবো যে এটা হবে একটা আয়তক্ষেত্র তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে বড় প্রস্থ হচ্ছে যে ছোট ক্লিয়ার হলো বিষয় অ্যান্ড এখানে বলেছে দৈর্ঘ্য চল্লিশ মিটার এবং প্রস্থ তিরিশ মিটার তাহলে প্রথমত আপনি বাগানের কী পেয়ে যাচ্ছেন ক্ষেত্রফল পেয়ে যাচ্ছেন তার কারণ আমরা জানি আয়তক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্যগণিত প্রস্থ তাহলে আগে ওই অংশটুকু সেরে ফেলেন তাহলে আমরা জানি আয়তকার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্যগণিত প্রস্থ তবে লেখার সময় সুন্দর করে লিখবো আমরা যে দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য চল্লিশ মিটার প্রস্থ হচ্ছে তিরিশ মিটার অতএব ক্ষেত্রফল সমান আমরা কি জানি তাহলে অতএব আমরা লিখবো যে ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা জানি ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ তাহলে যে দৈর্ঘ্য গুণিত হচ্ছে যে প্রস্থ তাহলে আমরা এখন দৈর্ঘ্যের মান কত আছে চল্লিশ তারপরে হচ্ছে যে গুণিত প্রস্থের মান আছে কত তিরিশ তাহলে অবশ্যই মিটার মিটার গুণ করলে কি হবে বর্গ মিটার হবে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এখন দেখেন তিন চারে কত হবে বারো মানে হচ্ছে বারোশো বর্গ মিটার তাহলে আমাদের বাগানের যেটা ক্ষেত্রফল হলো সেটা হচ্ছে যে বারোশো বর্গ মিটার আমি এখন এটা বাগানের একটু নামকরণটা করি তাহলে আপনাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে এটার ক্ষেত্রে আচ্ছা দেখেন তাহলে প্রথমত আমি এটা নাম দিলাম এ তারপরে হচ্ছে যে বি তারপরে হচ্ছে যে সি অ্যান্ড হচ্ছে যে ডি এই বাগানটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত মিটার চল্লিশ মিটার তাহলে আমি এখানে দিলাম চল্লিশ তাহলে ওটা যদি চল্লিশ হয় তাহলে অবশ্যই এই নিচেরটাও কত হয়ে যাবে চল্লিশ হয়ে যাবে প্রস্থ হচ্ছে তিরিশ তাহলে এই পাশেটা হচ্ছে তিরিশ তাহলে প্রস্থ এ পাশেটাও কত হয়ে যাবে এখন তিরিশ হয়ে যাবে আশা করি এ অংশটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন অ্যান্ড কোনো সমস্যা হয়নি এবার বলেছে দেখেন বাগানের ক্ষেত্রফল তো আমরা অলরেডি বের করে ফেলেছি এখন আমাকে বলেছে বাগানের ভিতর সমান পাড় বিশিষ্ট একটি পুকুর আছে তাহলে এখন বাগানের ভেতরে পুকুর রয়েছে তাহলে এখন আমরা বাগানের ভেতরে একটা পুকুর দিয়ে দিলাম মাটি খনন করতে হবে সর্বপ্রথমে আমি সো সরি আমার কোড়াল দিয়ে অবশ্যই এই যে ভেতরে যে জায়গাটুকু দেখছেন সেই জায়গাটুকু আমরা মাটি উঠিয়ে ফেলে এখানে একটা আমরা কি করে ফেললাম পুকুর খনন করে ফেললাম অ্যান্ড পুকুরটা বলছে যে কি এই বাগানের ভেতর সমান পাড় বিশিষ্ট তাহলে অ্যাট ফার্স্ট এটা কিন্তু বাগান ছিল অ্যাট ফার্স্ট এটা কি ছিল বাগান ছিল অ্যান্ড বাগানের ভেতরে সমান পাড় বিশিষ্ট একটা পুকুর আমরা কি করলাম দিলাম তাহলে পাড় হচ্ছে কোনটা তাই না এখন যে হলুদ অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন না আপনারা এই হলুদ অংশটুকু হচ্ছে যে এখন এই পুকুরটার পাড় এখন আপনাকে কি বলছে দেখেন সমান পাড় কিন্তু পাড় আসলে কতটুকু সেটা আপনাকে কিন্তু বলেনি তাহলে আমাকে পাড় যেহেতু বলেনি সেটা আমাকে ধরে নিতে হবে এক্স মিটার তাহলে আমি এটাকে ধরলাম এক্স অর্থাৎ যে পুকুর পাড়ের যে এখন এই যে এ অংশটুকু আছে না এ অংশটুকু ধরলাম আমরা কত এক্স তাহলে এ পাশটুকু কত হয়ে যাবে এক্স যেহেতু সমান বলেছে তাহলে সব অংশটুকু কি হয়ে যাবে এক্স হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই যে চারিদিকে কি দিয়ে দিলাম এক্স দিয়ে দিলাম ক্লিয়ার হলো বিষয় এবার আমাকে বলেছে যে পুকুরের ক্ষেত্রফল বাগানের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক তাহলে পুকুরের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তুত নির্ণয় করো আচ্ছা পুকুরের দৈর্ঘ্য কোনটুকু আপনি চিন্তা করেন তো এই যে এখান থেকে এ অংশটুকু হচ্ছে পুকুরের দৈর্ঘ্য অথবা আমি যদি বলি এখান থেকে এ অংশটুকু পুকুরের দৈর্ঘ্য আচ্ছা পুকুরের প্রস্তুত তাহলে কোনটুকু হবে এখান থেকে এ অংশটুকু অথবা এখান থেকে এ অংশটুকু কিন্তু এখন পুকুরের দৈর্ঘ্য এবং পুকুরের প্রস্তুত আমি কীভাবে নির্ধারণ করব এক্ষেত্রে আমার একটা কাজ আছে সে কাজটা হচ্ছে যে আপনি একটু চিন্তা করেন 
আমি যদি ক্ষেত্রফলের কথাটা আগে বলি তাহলে বাগানের সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল ষোলো অংশটুকু অ্যান্ড পুকুরের ক্ষেত্রফল হচ্ছে যে এ অংশটুকু তাই তো তাহলে পুকুরের ক্ষেত্রফল থেকে পুকুরের ক্ষেত্রফল থেকে আপনি ভালো করে সরি বাগানের সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল থেকে আপনি যদি পুকুরের ক্ষেত্রফলটুকু বাদ দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু পাড়ের মানটুকু পাবেন তাই না পাড়ের মানটুকু পাবেন না এ কথাটা একটু ভালো করে মনে রাখেন তাহলে এখন আমরা পুকুরের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তুত নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে প্রস্তুতি গ্রহণ করছি তাহলে এখন আমরা বলবো যে পাড় ছাড়া পুকুরের দৈর্ঘ্য তাহলে সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য কত আছে দেখেন বাগানটার সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ কিন্তু এখন চল্লিশ থেকে চল্লিশ থেকে এই পুকুরের দৈর্ঘ্যটা কিছুটা কমে গেছে কিন্তু কতটুকু কমেছে বলেন তো এখান থেকে এ অংশটুকু কমেছে অ্যান্ড এখান থেকে এ অংশটুকু কমেছে তাহলে এখান থেকে এ অংশটুকুর মান হচ্ছে এক্স আর এখান থেকে এ অংশটুকুর মান হচ্ছে এক্স তাহলে চল্লিশ থেকে আসলে কতটুকু কমে গেছে এক্স এবং এক্স মানে টু এক্স কমে গেছে তাই না তাহলে এখন আমরা বলবো যে এই ইয়া সহ মানে ওই যে পুকুরের দৈর্ঘ্য কিন্তু এটা হচ্ছে যে কি পাড় ছাড়া মানে যে পাড় এখানে অংশটুকু আছে না তাহলে আপনি পাড় ছাড়া পুকুরের এখন কী বের করবেন দৈর্ঘ্য বের করবেন তাহলে একবারই আমি পুকুরের দৈর্ঘ্য লিখছি অতগুলো না লিখে তাহলে পুকুরের পুকুরের দৈর্ঘ্য তাহলে পুকুরের দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে বুঝেছেন আমাদের মেন দৈর্ঘ্য কিন্তু বাগানে হচ্ছে চল্লিশ তাহলে মেন দৈর্ঘ্য বাগানে চল্লিশটা বসে গেল অ্যান্ড ভেতরে যেহেতু পুকুর বসেছি আমরা তাহলে এখন দুই পাশে কিছু অংশটুকু কমে গেছে কতটুকু কমেছে এ পাশে এক্স কমেছে এ পাশে এক্স কমেছে তাহলে ওই এক্স অংশটুকু কমে গেছে যেহেতু তাহলে এক্স ইন্টু এক্স মানে কত হবে এক্স ইন্টু টু মানে দুই জায়গাতে এক্স কমে গেছে তাই তো তাহলে যেখানে আমরা দিলাম মিটার তাহলে এখন হবে কত চল্লিশ মাইনাস হবে কত টু এক্স মিটার বোঝা গেল আশা করি তাহলে যে চল্লিশ মাইনাস টু এক্স এটা হচ্ছে যে পুকুরের দৈর্ঘ্য তাহলে এখন পাড় ছাড়া পুকুরের কি হবে প্রস্থ হবে তাহলে পুকুরের প্রস্থের ক্ষেত্রে ঘটনাটা কি হবে বলুন তো একই রকমের হবে অর্থাৎ পুকুর আমি এমনি আগে বাগানের প্রস্থ কতটুকু ছিল বাগানের প্রস্থ হচ্ছে তিরিশ তাহলে এখন দেখেন তিরিশ থেকে এই যে পুকুরের প্রস্থটা এত অংশটুকু কমেছে এমনি যে এখান থেকে এত অংশটুকু কমে গেছে তাই তো তাহলে এখন আমি কি বলবো সম্পূর্ণ প্রস্থ থেকে তাহলে যে তিরিশ থেকে আমি বাদ দিয়ে দেবো কত এখানে আবারও কতটুকু বাদ যাচ্ছে এখানে আমাদের বাদ চলে যাচ্ছে টু এক্স বাদ চলে যাচ্ছে তাই না তাহলে তিরিশ মাইনাস হচ্ছে কত টু এক্স তাহলে এটা হচ্ছে যে মিটার আশা করি ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয় আচ্ছা তাহলে পুকুরের দৈর্ঘ্যও পেয়ে গেছি আমরা পুকুরের প্রস্থও পেয়ে গেছি তাহলে কি আমরা এখন পুকুরের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো না স্যার এখানে তো এক্সের মানটা অজানা এক্সের মান অজানা হোক এটা আমাদের কোনো সমস্যা নেই তাহলে এখন আমরা এক্সের মানটা বের করার জন্য তো প্রস্তুতি নিচ্ছি তাহলে এখন আমরা বলবো যে পাড় সহ সরি পাড় ছাড়া পুকুরের ক্ষেত্রফল তাহলে আমি একবারই জাস্ট ক্ষেত্রফলটা লিখছি তাহলে যেখানে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ তাহলে দৈর্ঘ্য পেয়েছি চল্লিশ মাইনাস হচ্ছে টু এক্স আর প্রস্থ পেয়েছি তিরিশ মাইনাস টু এক্স তাই না এখন দেখি আমরা তাহলে ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ তাহলে যে চল্লিশ মাইনাস হচ্ছে যে টু এক্স দৈর্ঘ্য গুণিত হচ্ছে যে প্রস্থ তাহলে গুণ দিলেও হয় না দিলেও হয় তাহলে যে তিরিশ মাইনাস হচ্ছে যে কত টু এক্স তাহলে এটা হচ্ছে বাগানের ক্ষেত্রফল এবার একটু আপনাকে তারা ক্লু দিয়ে দিচ্ছে যে সরি এটা হচ্ছে পুকুরের ক্ষেত্রফল এম সো সরি বলেছে পুকুরের ক্ষেত্রফল বাগানের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক তাহলে এই যে পুকুরের ক্ষেত্রফল এটা আর বাগানের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এটা তাই না তাহলে যে পুকুরের ক্ষেত্রফলটা হবে বাগানের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক তাহলে বারোশোর অর্ধেক যদি হয় তাহলে কত হয়ে যাবে ছয়শো তাহলে প্রশ্ন মতো আমি লিখতে পারবো এই যে পুকুরের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল হচ্ছে ছয়শো আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে আমরা এটা অংশ এ পশু এ পাশেই রাখছি যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে এখন আমরা লিখবো একবারে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে তাহলে পুকুরের ক্ষেত্রফল তাহলে এই যেটা চল্লিশ মাইনাস হচ্ছে যে টু এক্স ইন্টু হচ্ছে যে তিরিশ মাইনাস হচ্ছে যে টু এক্স তাহলে পুকুরের ক্ষেত্রফল পুকুরের ক্ষেত্রফল বাগানের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক তাহলে বাগানের ক্ষেত্রফল ছিল বারোশো তাহলে বারোশোকে আমি কত দ্বারা ভাগ করে দেবো দুই দ্বারা ভাগ করে দেবো তাই তা তাহলে আমরা একবারে ছয়শো বসিয়ে দিলাম এত যদি আমরা কাহিনী না করি আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের চল্লিশের সাথে এই দুটোর গুণ করতে হচ্ছে মাইনাস টু এক্সের সাথে এই দুটোর গুণ করতে হচ্ছে তাহলে আপাতত এর কাজ আমাদের বন্ধ তাহলে আমরা এখন কাজ করি চল্লিশের সাথে এখন তিরিশের গুণ করব তাহলে তিন চারে কত হবে বারো আর দুইটা শূন্য আছে দুইটা শূন্য বসে গেল তারপরে প্লাসে মাইনাসে কি হবে মাইনাস 
চার দোগুণা কত হবে আট তাহলে আটশো এক্স তাহলে যে এখানে পৌঁছে গেল আটশো এক্স চার দোগুণা হচ্ছে যে কত আট আর এই যে সো সরি এখানে আমি কী বসাচ্ছি চার দোগুণা হচ্ছে যে কত আট তাহলে এখানে বসে গেল আশি এক্স তারপরে হচ্ছে যে কি মাইনাসে প্লাসে হচ্ছে যে কি মাইনাস তিন দুগ্ন হচ্ছে কত তিন দুগ্ন ছয় আর এখানে বসে যাবে শূন্য তাহলে বসে যাবো আমরা ষাট এক্স তারপরে আমরা যেটা পাবো মাইনাসে মাইনাসে হচ্ছে যে কি প্লাস দুই দুগ্ন কত হবে চার তাহলে যা ফোর এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে যে ছয়শো বাস এখন দেখেন এ পাশে আছে যে বারোশো ওই পাশে আছে যে ছয়শো তাহলে আমরা যদি এটাকে টেনে ফেলি তাহলে ঘটনাটা কি হয় তাহলে যে বারোশো মাইনাস হচ্ছে যে দেখেন আশি এবং ষাট দুটাই যেহেতু মাইনাস আশি নব্বই শ দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ তাই তো তাহলে মাইনাস কত হবে একশো চল্লিশ এক্স তারপরে প্লাস হচ্ছে যে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস হয়ে যাবে কত ছয়শো তখন ওই পাশে প্লাস ছিল এই পাশে এসে মাইনাস ছয়শো হয়ে গেলে ইগোল জিরো এখন আপনি কি করতে পারেন বারোশো থেকে ছয়শো যদি বাদ যায় তাহলে এখানে হবে ছয়শো তাহলে যেখানে হচ্ছে কত ছয়শো মাইনাস হচ্ছে যে কত একশো চল্লিশ এক্স প্লাস হচ্ছে যে ফোর এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে যে কত জিরো এখন এটা যেহেতু প্লাস এ পাশে একটু টেনে নিয়ে আসি আমরা এখানে একটা মিডিল টার্ম সিস্টেম পাবো অর্থাৎ ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে যে কত একশো চল্লিশ এক্স প্লাস হচ্ছে যে কত মানে এটাকেই সুন্দর করে সাজিয়ে লিখলাম তাহলে প্লাস হচ্ছে যে কত ছয়শো ইকুয়াল হচ্ছে কত জিরো এখন যেহেতু চার আছে এখানে তাহলে আমরা দেখবো যে চার দ্বারা সবাইকে ভাগ যায় না কি না তাহলে ক্যালকুলেটার নিয়ে আসবো আমরা চার দ্বারা অবশ্যই সবাইকে ভাগ চলে যাবে অর্থাৎ চার দ্বারা আমি যদি মানে একশো চল্লিশকে আমি চার দ্বারা ভাগ করব তাহলে যে আমি দেখি একশো চল্লিশ ভাগ হচ্ছে চার তাহলে আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ তাহলে এখন আমি যদি চার দ্বারা সবাইকে ভাগ করি তাহলে এখানে থাকবে এক্স স্কোয়ার তারপরে মাইনাস থাকলো থার্টি ফাইভ এক্স প্লাস এখন ছয়শোকে আমি কত দ্বারা ভাগ করব চার দ্বারা ভাগ করব তাহলে যে ছয়শো ভাগ হচ্ছে কত চার তাহলে আমি যেটা পাবো একশো তাহলে আমি পেয়ে গেলাম একশো পঞ্চাশ ইকুয়াল হচ্ছে যে জিরো এখন এটা হচ্ছে মিডিল টার্ম আর মিডিল টার্মের ক্ষেত্রে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে যে এটা ক আমি কীভাবে একশো পঞ্চাশকে ভেঙে পঁয়ত্রিশ মিলাবো তো আমরা জানি এটা যে মাইনাস তিরিশ অর্থাৎ তিরিশ তিরিশের সাথে যদি পাঁচ গুণ করি আমরা তাহলে একশো পঞ্চাশ আসবে তাহলে আমরা এখানে করতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থার্টি এক্স তারপরে হচ্ছে যে মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস হচ্ছে যে একশো পঞ্চাশ ইকুয়াল হচ্ছে যে জিরো এগুলো মিডিল টার্ম আপনাদের আশা করি সবগুলো জানা আছে তাও আমরা এখন কি করব জাস্ট দুইটা দুইটা করে কমন নেব দেন আমরা উত্তরটা বের করে ফেলব দেখেন তাহলে এখানে হচ্ছে যে বা এখানে দেখেন এখন দুটো থেকে এক্স কমন যাচ্ছে তাহলে যে এক্স কমন নিয়ে নিলাম তাহলে থাকে কি এখানে এক্স মাইনাস এক্স কমন নিয়ে নিচ্ছে থাকে কত এখানে তিরিশ তারপরে এখানে মাইনাস উভয় পক্ষ থেকে কী কমন যাচ্ছে পাঁচ কমন যাচ্ছে তাহলে থাকে কত এখানে এক্স মাইনাসে প্লাসে হবে মাইনাস তিরিশ ইকুয়াল হচ্ছে যে জিরো আমরা এখন চলে আসবো বা এক্স মাইনাস তিরিশ একবার এটা পাই আর একবার পাই আমরা কত এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল হচ্ছে যে জিরো তাহলে আমি এখন বলতে পারবো যে হয় এক্স মাইনাস তিরিশ ইকুয়াল হচ্ছে যে জিরো অথবা এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল হচ্ছে যে জিরো এখন দেখেন তাহলে এক্স ইকুয়াল একবার কত পাবো আমি এখানে তিরিশ পাবো আর এক্স ইকোয়াল আমি এখানে কথা পাবো ফাইভ পাবো আচ্ছা এক্স মানে কি ধরেছিলাম আপনাদের কি মনে আছে এক্স হচ্ছে যে কি বা পারের মানে যে অংশটুকু এই যে অংশটুকু ছিল যে না এটা হচ্ছে এক্স আচ্ছা এই অংশটুকু কি কখনও তিরিশের সমান হতে পারে মানে যে সম্পূর্ণ প্রস্থটা তো তিরিশ তাহলে এখান থেকে এ অংশটুকু কি কখনো তিরিশ হতে পারে নো পারে না কখনোই পারে না তাহলে যে এখানে এক্সের মান কখনোই কিন্তু আসলে এই যে বিস্তারের সমান বা প্রস্থের সমান হতে পারে না তখন এটা তো একটা পার ছোট অংশ তাহলে প্রস্থের সম্পূর্ণ সমান কিভাবে হবে ও তাহলে এক্সের মান তিরিশ এখানে গ্রহণযোগ্য নয় আমরা লিখে দেবো এখানে গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে আমরা এক্সের মান পেয়ে গেলাম এখানে কত ফাইভ আচ্ছা আমাদেরকে বের করতে বলেছিল পুকুরের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ নির্ণয় করে তাই না আচ্ছা তাহলে পুকুরের দৈর্ঘ্য আমরা যেন কত পেয়েছিলাম মনে আছে কি এই যে একটু খেয়াল করি আমরা পুকুরের দৈর্ঘ্য পেয়েছিলাম আমরা চল্লিশ মাইনাস হচ্ছে টু এক্স তাহলে এখানে জাস্ট এক্সের মানটা বসাতে হবে আর প্রস্থ পেয়েছিলাম থার্টি মাইনাস হচ্ছে টু এক্স জাস্ট এক্সের মানটা বসাতে হবে যে এক্সের মান ফাইভ পেয়েছি আমরা তাহলে এখন আমরা বলবো যে পুকুরের দৈর্ঘ্য তাহলে পুকুরের দৈর্ঘ্য তাহলে অতএব দৈর্ঘ্য সমান কি হবে দৈর্ঘ্য সমান হচ্ছে যে চল্লিশ মাইনাস হচ্ছে টু এক্স তাহলে চল্লিশ মাইনাস হচ্ছে যে টু ইন্টু এক্সের মান হচ্ছে কত ফাইভ 
আচ্ছা তাহলে চল্লিশ মাইনাস পাঁচ দোনা কত হবে দশ হবে চল্লিশ থেকে দশ বাদ দিলে কত হয় তিরিশ হয় ব্যাস দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম এবার প্রস্থ কি আসবে তাহলে আমাদের প্রস্থ যেটা আসছে তিরিশ মাইনাস আসছে টু এক্স তাই না তাহলে যে থার্টি মাইনাস আছে যে টু এক্স ব্যাস তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি বা বা লিখতে হবে সমান থার্টি মাইনাস টু ইন্টু এক্সের মান পেয়েছিলাম আমরা ফাইভ তাহলে তিরিশ বিয়োগ হচ্ছে যে পাঁচ দোনা কত দশ সমান হচ্ছে কত কুড়ি মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য পাওয়া গেল কত তিরিশ মিটার আর প্রস্থ পাওয়া গেল কত কুড়ি মিটার আচ্ছা তাহলে এবার আমরা চার নাম্বার অঙ্কতে চলে যাব চার নাম্বার অঙ্কতে কি বলছে চলে আসি এবার বলছে একটি বর্গাকার বাগানের তাহলে অ্যাট ফার্স্ট আমাকে একটা বর্গাকার বাগান লাগছে এই যেটা হচ্ছে একটা বর্গাকার বাগান পেয়ে গেলাম আমরা বর্গাকার বাগান ব্যাস তাহলে এখন বর্গাকার যেহেতু বাগান সো বর্গাকার বাগানের কিছু মান দিয়ে সেখানে দেখি একটি বর্গাকার বাগানের বাইরে চারিদিকে পাঁচ মিটার চওড়া একটা রাস্তা আছে তাহলে এর বাইরে চারিদিকে পাঁচ মিটার চওড়া একটা রাস্তা আছে তাহলে এখন এর বাইরে চারিদিকে যদি আমি রাস্তাটা নিয়ে আসি তাহলে এখন রাস্তাটা আমি এভাবে দিতে পারি বুঝে গেছে আশা করি তাহলে যে এটা হচ্ছে তার চারিদিকে এটা হচ্ছে একটা তার রাস্তা তাহলে এখন রাস্তার কাহিনীতে আমরা পরে আসছি আমরা আগে এই বর্গের ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে দেখে রাস্তার ক্ষেত্রফল দেওয়া হচ্ছে কত পাঁচশো আচ্ছা যেহেতু রাস্তার ক্ষেত্রফল নিয়ে একটু কথা বলেই দিয়েছে তারা সো আমরা একটু কথা বলেই নিই ওদের সাথে যে রাস্তার ক্ষেত্রফল দেওয়া হচ্ছে কত এই যে এখান থেকে নীল অংশ যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন সে অংশটুকুর ক্ষেত্রফল দেওয়া হচ্ছে কত পাঁচশো বর্গ মিটার এবার আমাকে বলেছে বাগানের ক্ষেত্রফল কত মানে এই যে হলুদ অংশটুকুর ক্ষেত্রফল কত হলুদ অংশটুকুর ক্ষেত্রফলের জন্য আপনাকে কোনো মান দেয়নি তারা কিছুই মান দেয়নি মানে জাস্ট ক্লু দেওয়া হয়েছে ক্লু দেওয়ার পরে আপনাকে তারা মানটা চেয়ে বসে আছে তাহলে এখন এক ফার্স্ট আমরা কী করব যেহেতু এটা হচ্ছে একটা বর্গক্ষেত্র অ্যান্ড বর্গক্ষেত্রের আমরা জানি সবগুলো বাহুই কী হবে সমান হবে তাহলে আমরা একটা বাহুকে ধরে ফেললাম এক্স একটা বাহুকে যদি এক্স ধরি তাহলে চারটা বাহু কী হয়ে যাবে এক্স হয়ে যাবে তাই তো তাহলে আমরা এখন বলব ধরি ধরি বর্গক্ষেত্রের বর্গক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ধরি বর্গক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য হচ্ছে যে সমান হচ্ছে এক্স মিটার তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি হবে আমরা জানি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান বাহুগুণিত বাহু বা বাহু স্কোয়ার তাহলে অতএব বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যেটা হচ্ছে সেটা হবে যে এক্স স্কোয়ার তাহলে এটা হবে যে বর্গ মিটার তার কারণ আমাদের ক্ষেত্রফল এখানে ক্ষেত্রে সবসময় বর্গ এককে লিখতে হবে জাস্ট বর্গক্ষেত্রে তাহলে কিছুই দেওয়া ছিল না আমরা বর্গক্ষেত্রে এই একটা দৈর্ঘ্য ধরলাম এক্স মিটার তাহলে তার ক্ষেত্রফল হয়ে গেলে এক্স স্কোয়ার বর্গ মিটার এখন কথা হচ্ছে যে কি এর চারিদিকে পাঁচ মিটার চওড়া একটা রাস্তা ছিল বলেছে তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা রাস্তাটাকে একটু নিয়ে আসি তাহলে এ চারিদিকে পাঁচ মিটার চওড়া বিশিষ্ট একটি রাস্তা আছে তাহলে যে এখন একটু কথা চিন্তা করেন এ রাস্তার মানটা বলে দিয়েছে তারা পাঁচ তাহলে আমি এখন টুকু চওড়া যেটা সেটা হচ্ছে ফাইভ একই রকমভাবে এই অংশটুকু হচ্ছে যে ফাইভ তাহলে এখান থেকে এই অংশটুকু হবে কত ফাইভ একই রকমভাবে এখান থেকে এ অংশটুকু কত হবে ফাইভ হবে আচ্ছা আমরা কিন্তু একটু আগে আমাদের বর্গক্ষেত্রের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য ধরেছিলাম কত এক্স তাই না তাহলে আপনি বলেন তো বর্গক্ষেত্রের চারিদিকে কত করে আরও বেড়ে গেল যেন ফাইভ করে বেড়ে গেল এখন আমি যদি এখানে থেকে সম্পূর্ণ টুকুর ক্ষেত্রফল বের করতে চাই অর্থাৎ আমি এখানে এখন এটা উঠিয়ে দিলাম মনে করে এখানে এর যেটা ছিল সেটাই তাহলে এখন সম্পূর্ণ টুকুর ক্ষেত্রফল কী হবে বলেন তো একটু আগে এটার ক্ষেত্রফল পেয়েছিলাম আমরা জানার কথা এক্স স্কোয়ার তাহলে এখন চারিদিকে পাঁচ পাঁচ করে কি বেড়ে গেছে না রাস্তা দিয়ে তাহলে এখন সম্পূর্ণ টুকুর আমি যদি ক্ষেত্রফল বের করতে চাই হলুদ এবং এই সবুজ অংশটুকু সম্পূর্ণ টুকুর ক্ষেত্রফল যদি আমি বের করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে এর ক্ষেত্রফল এর সাথে এর ক্ষেত্রফলের অংশটুকু কি হবে অ্যাড হবে তাই তো কিন্তু এখন এর ক্ষেত্রফল বের করব কিভাবে এটাও একটা হচ্ছে বর্গ আর চার পাশে যেটা হয়েছে সেটাও তো একটা বর্গ তাই না তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে সম্পূর্ণ এখন এই যে এ বাহুটার মান কত হচ্ছে সেটা বের করতে হচ্ছে তাই না তার কারণ একটু আগে যখন আমরা এটা নিয়ে কাজ করেছিলাম একটা বাহুর মান পেয়ে গেলে এটার বর্গর ক্ষেত্রফল পেয়ে গেছিলাম তাহলে এখন যেহেতু চারপাশে আরও পাঁচ মিটার করে বেড়ে গেছে তাহলে এখন আমাকে কি করতে হচ্ছে এই যে সম্পূর্ণ একটা বাহুর মান পেয়ে গেলে আপনি চারদিকে চারটা বাহুর মান পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এখন আমাকে বলতে হবে কিভাবে এটা এটা আমার বলতে হবে এরকম করে যে পাড় সহকারে তাহলে এটা কি দিয়েছে আমাদের দেখে নিন 
রাস্তা দিয়েছে তাহলে আমি এখন বলবো রাস্তা সহ বর্গের রাস্তা সহ বর্গের দৈর্ঘ্য রাস্তা সহ তাহলে বর্গের দৈর্ঘ্য কী হবে বলেন তো আগে কিন্তু ছিল আসলে কি এক্স মিটার এমনি যে ভেতরে হলুদটার হলুদটা ছিল কত এক্স মিটার কিন্তু এখন চারিদিকে কত করে বেড়ে গেছে যেন পাঁচ পাঁচ করে বেড়ে গেছে তাই না তাহলে অবশ্যই এক্স প্লাস কত হয়ে যাবে ফাইভ ইন্টু কত হয়ে যাবে টু স্যার কেন টু হলো তা এখন দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দুদিকেই তো বেড়েছে তাই না দুদিকে কত করে বেড়েছে যেন পাঁচ পাঁচ করে বেড়েছে তাহলে পাঁচ যোগ পাঁচ করতে পারেন অথবা পাঁচ গুণিত দুই করতে পারেন তাহলে আমাদের যেটা মান পাবো সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস টেন তাহলে এটা হচ্ছে রাস্তা সহ বর্গের দৈর্ঘ্য মানে এখন সম্পূর্ণ টুকুর দৈর্ঘ্য আপনার কাছে আছে যে সম্পূর্ণ টুকুর দৈর্ঘ্য তাহলে আপনি এখন বলেন রাস্তা সহ বর্গের কী হবে এখন ক্ষেত্রফল হবে তাই না রাস্তা সহ বর্গের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সমান কত হবে তাহলে এক্স প্লাস টেনের উপরে কী হয়ে যাবে হোল স্কোয়ার তখন আমরা জানি যে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান বাহু গুণিত বাহু বা বাহু স্কোয়ার তাহলে এখন আমি যদি সম্পূর্ণ টুকুর ক্ষেত্রফল নিতে চাই তাহলে কী হবে এটার জন্য এ বাহুটা পেলাম না তাহলে বাহুটার উপর কী হয়ে গেল হোল স্কোয়ার হয়ে গেল ব্যাস তাহলে এখন এটা একটা সূত্র পড়ে যায় সেটা হচ্ছে যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু এ বলতে আছে এক্স বি বলতে আছে কত টেন প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে কত টেনের উপর স্কোয়ার তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস দশ দুনো হচ্ছে কত বিশ এক্স প্লাস হচ্ছে দশ দশে কত একশো আচ্ছা এই মানটা তাহলে কার বুঝে গেছেন এই মানটা হচ্ছে হলুদ সহ এবং চারপাশে যে নীলটা দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ টুকুর ক্ষেত্রফল সম্পূর্ণ টুকুর ক্ষেত্রফল ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয় আচ্ছা তাহলে আমরা এখন কিন্তু একটা প্রশ্ন মতো কথাটা লিখতে পারবো আমাকে যেহেতু বলেছে বাগানের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে তাহলে একটা আমরা এখানে ট্রিক সাজাবো কীভাবে একটু দেখেন খুবই সহজ চিন্তা করতে হবে না একটু কষ্ট হতে পারে অঙ্কটা একটু কঠিন লাগে ছেলে মেয়েদের কাছে প্রশ্ন মতে আমরা কি লিখতে পারি প্রশ্ন মতে এই যে এই ক্ষেত্রফলটা সমান আগে এটা বসিয়ে দেন অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে যে টোয়েন্টি এক্স প্লাস হচ্ছে যে হান্ড্রেড এটা হচ্ছে যে কি যেন এটা হচ্ছে যে সম্পূর্ণ টুকুর ক্ষেত্রফল সম্পূর্ণ টুকু মানে কোন টুকু হলুদ অংশটুকু প্লাস হচ্ছে যে কি এই নীল অংশটুকু আচ্ছা হলুদ অংশটুকুর ক্ষেত্রফল যেন আমরা কত পেয়েছিলাম এক্স স্কোয়ার পেয়েছিলাম তাই না তাহলে এটা সমান আমি অ্যাট ফার্স্ট কী লিখতে পারছি এক্স স্কোয়ার প্লাস এটার সাথে কিছু যোগ হচ্ছে সেটা হচ্ছে কার ক্ষেত্রফল যেন এই যে সবুজ অংশটুকুর ক্ষেত্রফল আপনি দেখেন এই অংশটুকুর মান দিয়ে দিয়েছে বলেছে রাস্তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাঁচশো বর্গ মিটার তাহলে যে সবুজ অংশের মান যদি পাঁচশো বর্গ হয় আর এই হলুদের ক্ষেত্রফল যদি এক্স স্কোয়ার হয় তাহলে কি আমি লিখতে পারছি না সম্পূর্ণ টুকুর ক্ষেত্রফল সমান এই যে ভেতরে যে হলুদ বর্গটা আছে তার ক্ষেত্রফল যোগ হচ্ছে বাইরে যেটা আছে অর্থাৎ সবুজ অংশটুকু আছে সেটার ক্ষেত্রফল তাহলে এখানে হয়ে গেল পাঁচশো বাস উভয় পক্ষতে এক্স আছে আমরা চাকু দিয়ে একদম কেটে তাদের জবাই করে ফেলে দেব শেষ তাদের কাহিনী এখানেই শেষ তাহলে এখন আমরা কি করতে পারছি এই যে টোয়েন্টি এক্স ইকুয়াল পাঁচশো এখানে একশো প্লাস আছে ওখানে গিয়ে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে আমরা পেয়ে যাব চারশো তাহলে আমরা যদি এখন কাজ করি এক্স ইকুয়াল চারশোকে যদি আমরা কুড়ি দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা যেটা পাবো এক্স ইকুয়াল এটাতে কেটে যায় দুই কেটে দুই তারপরে বিশ দুগুণ চল্লিশ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কুড়ি এক্সের মান যেটা সেটা হয়ে গেল কুড়ি আপনার কাছে কি বলেছে বাগানের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো আচ্ছা আপনি যেন বাগানের দৈর্ঘ্য কত ধরেছিলেন যেন এক্স ধরেছিলেন তাই না আর বাগানের ক্ষেত্রফল যেন কী হয়েছিল এক্স স্কোয়ার তাই তো তারপরে এটা যেহেতু বর্গক্ষেত্র তাহলে অতএব বাগানের ক্ষেত্রফল সমান কি হবে অতএব বাগানের ক্ষেত্রফল সমান বাগানের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে যে টোয়েন্টির উপর স্কোয়ার তাহলে দুজনে কত হবে চার আর চারশো বর্গ তারপর হচ্ছে মিটার আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয় আশা করি আপনাদের তিন নম্বর এবং চার নম্বর অঙ্কটি বুঝতে সহজ লেগেছে তারপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিজেদের খেয়াল রাখুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ